மனசு வந்து கொஞ்சம் ஒரு கில்டி ஃபீலிங் எடுத்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சீரியஸ் பேக்ல வந்து ஒரு சில தப்புகள் பாவங்கள் அப்படின்ற பாவங்கள் சில பாவங்கள் செஞ்சிற மாதிரி எல்லாம் வந்து செஞ்சிருக்கிறேன் அதெல்லாம் வந்து மனசுல வந்து ரொம்ப போட்டு ஒரு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அது ரொம்ப கில்டியா ஃபீல் ஆகுது சில டைம் பயங்கர டிப்ரெஷன் ஆகுது மைண்டு அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ஏன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம் அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து லைஃப்ல நடக்காம இருந்தா இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு ரொம்ப கில்டியா ஃபீல் பண்ணுது இல்ல அதாவது செயல் அளவுல நாம வந்து சரி பண்ணோம் டிபெண்ட் செய்யணும் மனசு அளவுல கில்டி ஃபீலிங் எல்லாம் மனசு அளவுல உள்ள ஃபீலிங் தானே ஆமா சரிதான் இப்ப வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு சின்ன துரோகம் கூட பண்ணக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு நான் வந்து மனசுல அளவு நான் மாறிட்டேன் உடம்பு அளவுல ஐ மீன் நீங்க சொல்ற செயல் அளவுல நான் மாறிட்டேயா ஆனா இந்த மனசு வந்து இல்ல நீ செஞ்சிருக்கிற 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 அதே தான் திருப்பி திருப்ப குத்திய செயல் அளவுல நான் வந்து எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் நல்ல கரெக்டான செயல தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா வந்து அந்த மனசு வந்து திருப்ப திருப்ப வந்து இல்ல நீ செஞ்சிருக்கிற செஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதையே வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ஐயா இல்ல அது வந்து நம்ம நினைக்கிற பார்த்தா நல்லது சொல்லுகிற மாதிரி நமக்கு தோணுது உண்மையிலே அப்படி சொல்றதுக்கு பிறகு தான் தவறு தவறு தான் சொல்லுது அது தவறா சொல்றதுக்கு வந்து நம்ம அன்னைய அவசியம் இல்ல உண்மையிலேயே <laughs> 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 நம்ம இந்து மதத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா கங்கையில் குளிச்சா பாவம் எல்லாம் போயிருவோம் போயிருவோங்கிறாங்க இப்ப நீங்க கங்கையில குளிச்சுட்டோம்னாலும் பாவத்தை அறிக்க விட்டாலும் முடிஞ்சு போச்சு இல்ல முடிஞ்சு போன பிறகு போய் நீங்க செஞ்சதுக்கு நீங்க பலம் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் போயிருங்களா அதனால இதெல்லாம் வந்து செயல் அளவுல கிடையாது இதெல்லாம் மனசு அளவுல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு தவறுதலா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மரத்தை வெட்டுறேன்னு நினைச்சு தவறுதலா கைய வெட்டுறீங்க கை ரெண்டு துண்டா போயிருது இப்ப நீங்க கங்கையில குளிச்சா பிள்ளைட்டு கை ஒன்னா சேருமா தப்பா செஞ்சுட்டேன் செஞ்சுட்டேன் தப்பா செஞ்சுட்டேன் கை ஒன்னா சேராது இல்ல அது சேர்க்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணுனீங்க கங்கையில கூட குளிக்க வேண்டிய இல்ல உடனே நீங்க கைய வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து உடனே ஸ்ட்ரெச்சர் எல்லாம் போட்டா செஞ்சோம்னா உடனே கூட ஜாயின் பண்ணி கூட கூட வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப அதே நேரத்துல நீங்க வந்து அதே மாதிரி என்னன்னு சொன்னா முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி எடுத்துடணும் கில்டி ஃபீலிங்கிறது தவறான ஒண்ணு அது வந்து செயல் அளவுல செயல் அளவுல கரெக்டு செயல் அளவுல செய்ய வேண்டிய ஒண்ணா மனசு அளவுல செஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடாது மனசு அளவுல நீங்க வந்து புத்தம்பது நபரா தான் இருக்கணும் அதனால மனசு அளவுல செய்யறது வேற புறத்து செயல் அளவுல செய்யறது வேற ஆமா இன்னைக்கு வந்து சொல்லிருக்கீங்க நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வினாடியும் வந்து ஒவ்வொரு நொடியுமே வந்து நம்ம வந்து மனசளவுல வந்து புத்தம் புது இந்த ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஒரு கான்செப்ட் அடிப்படையில தான் அடிப்படையில தான் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டில இப்ப வந்து கேண்டர்ஸ்ல வந்து குளிச்சாக்கா அந்த பாவம் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பேசிக்ஸ்லதான் வந்து அப்படி ஒரு கான்செப்டை உருவாகி இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டு செயல் அளவுல எடுத்துட்டு கூடாது மனசு அளவுல எடுத்துக்கலாம் மனசு அளவுல ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புது மனசு தான் பழைய பழைய மனசு நீட்டி எடுக்கக்கூடாது புத்தம்புது தாட்டு தான் புத்தம்புது உணர்ச்சி தான் எல்லாம் புதுசு புதுசா தான் வருது நாம அதுக்கு பழைய கலர் கொடுத்துக்கிடுறோம் அவ்வளவுதான் ஆனா அதே நேரத்துல செயல் அளவுல அப்படி கிடையாது செயல் அளவுல எல்லாமே புதுசுதான் புதுசெல்லாம் புதுசுதான் பழசெல்லாம் பழசுதான் அதனால அது செயல்ங்கிறது வேற மன உணர்ச்சிகள்ங்கிறது வேற அதனால ரெண்டையும் பிரிச்சு பாக்கிறது கற்றுக்கிடணும் அவ்வளவு அப்போ இந்த நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வினாடி அளவு நம்ம புதுசுன்ற கான்செப்ட பேஸ் பண்ணிதான் வந்து அந்த கங்கையில குளிச்சா பாவம் அப்படின்ற <laughs> 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 
முடிவு <laughs> பண்ணி <laughs> அது தவறு நிட்டு ஒரு வேலை வந்து வெளியே வரீங்க வெளியே வந்த கூட பழைய தப்பு பண்ணாம இருந்தா சரிதான் இப்படி புது பாவம் பண்றதுங்கிறது இல்லையா ஆமாயா இப்ப வந்து அது மனசளவுல நம்ம தெளிவாயிட்டாலே போதும் மனசளவுல நீங்க எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும் நீங்க வந்து கட்டுப்பாடுகளை வந்து இப்ப நீங்க வந்து இப்ப நீங்க அகம் புறம்னுட்டு புரிச்சாதான் பிரிஞ்சு பிரிச்சு புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் போறதுக்கு தெரியும் இப்ப காரணமா இப்ப நீங்க வந்து என்ன வேலையில இருக்கிறீங்க முடிச்சாச்சு கிடையாது <laughs> நீங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நீங்க போயிடணும் அப்ப நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்பாடே இருக்கக்கூடாது நீங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலான்னு நீங்க இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னா பிறகு கில்ட்டி ஃபீலிங் எல்லாம் வருது தப்பா நடந்துட்டோம் இப்படி பண்ணிட்டோங்கிறதெல்லாம் வருது தப்ப மீறிட்டோம் தப்பு சரியான உடி நடக்கலங்கிறதெல்லாம் வருது நீங்க எப்படி நடந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போயிருங்க காஃபி போடுற இடத்துக்கு காஃபில சுகர் போடுற இடத்துக்கு எல்லாம் உப்பு போட்டீங்கன்னு ரெண்டு ஒண்ணு போல தான் இருந்து போட்டேன்னு சொன்னா ஒரு தடவை போடலாம் திருப்பி திருப்பி அதை போட மாட்டோம்ங்களா அதை நம்ம பாடமா எடுத்துக்கிட்டு காசுல சுகரை தான் போடணும் உப்பு போட்டுறக்கூடாதுங்கிறத கேர்ஃபுல்லா பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் இது செயலுக்கு தான் நீங்க அகத்துக்கு வந்து நீங்க அங்க சுகர் போட்டாலும் ஒண்ணுதான் உப்பு போட்டாலும் ஒண்ணுதான் அந்த மாதிரி போயிடணும் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரீயாவே இருந்தாலும் சில டைம் வந்து அந்த கில்ட்டினஸ் வந்து இல்லை நான் ஃப்ரீயா இருக்க விட மாட்டேன்ற மாதிரி வந்து அந்த அதையே வந்து அது குத்தி காமிக்கிற மாதிரியே அது நீங்க அந்த தவறு என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா தவறு என்ன பண்ணிட்டீங்கன்றேன் இல்ல அத நீங்க தவறு அந்த இதுதான் அதுதான் தவறானதுன்னுட்டு நீங்க புரிஞ்சுட்டா போதும் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அந்த இது உங்களை தொந்தரவு பண்ணாது இப்ப நீங்க அதை புரியுறதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அது எப்படி சரியா இருக்கும் நீங்களே கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அது புரியுது எனக்குள்ளும் <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த ஒரு வேலையை நம்ம எடுக்கும்போது ஆயிரம் தாட்டு வரத்தான் செய்யும் அதுவும் இயற்கை தான் அதுல நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது செலக்ட் பண்ணி நம்ம பாட்டு செயல்பட வேண்டியதுதான் இப்ப வந்து மனசளவுல வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நியூ பர்சன் அப்படின்ட்டு சொல்றீங்க ஆமா அதை நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் இதை நீங்க செயல்படுத்தணும் கூட ஓகே இல்ல நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க பிசிக்கலா நல்லா இருக்கணும்ங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் ஆர்டர் படி இருக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு உதாரணமா இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி முடிவுக்கு வந்துருங்க புறத்த அளவுல மனசு அளவுல நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க உங்களுக்கு ஒரு மனசோட வந்து ஒரு 
நேச்சுரல் டிசைனே வந்து சரி தப்பு கெட்டது நல்லதுன்றது எந்த ஒரு கான்செப்டுமே இல்லையா அங்க அதாவது அதெல்லாம் செயலுக்கு உதவியா இருந்தா தான் நல்லது கெட்டதுங்கிறதே வரும் செயலோட சம்பந்தம் இல்லாததா இருந்ததுன்னா நல்லது கெட்டதே வேண்டியதில்லை நம்ம செயல்ல தான் பாக்கணும் செயல்ல நம்ம எப்படி இருக்கோங்கிறது தான் முக்கியம் செயல்ல நல்லா இருந்தோம்னா நீங்க மனசோட எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் மனசோட நேச்சுரல் டிசைனே வந்து நல்லது கெட்டது அப்படி ஒரு ஒரு கான்செப்டே இல்லையா இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆமா அப்படி அந்த கான்செப்ட் வைக்க கூடாது வச்சுட்டோம்னா நிறைய பிரச்சனைகள் அதுதான் கொண்டு வந்துருது அதனால நீங்க அதுல இப்போ உங்களுக்கு தெளிவடைய வேண்டியது அதுதான் நீங்க தெளிவடையணும் மனசளவுல ஸ்டாண்டர்டே வேண்டியதுலங்கிறதுல தெளிவடையணும் செயல்லதான் ஸ்டாண்டர்டு வேண்டி இருக்குங்கிறத இது பண்ணிடும் பிறகு அகம் புறமும் பிறகு இணைஞ்சிக்கிடும் அது பிறகு இது அதுக்கு உதவியா இருக்கும் அது இதுக்கு உதவியா இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்னு ஒன்னும் பிரிக்க முடியாத அளவுலாம் உதவிகரமா மாறிடும் மன்னிக்கப்படுவாங்க <laughs> 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 எதுனாலுமே நீ மன்னிப்பு கேட்டு தானே மன்னிக்கப்படுவோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதானே வேற என்ன சொல்ல முடியும் சாஸ்திரங்கள் அப்படிதான் சொல்ல முடியும் மற்றதுகள் வந்து பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சில இதுகள்லாம் செயல்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய இன்ப துன்பங்கள்லாம் உங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அமையும்ங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது அதெல்லாம் பிசிக்கல் ரியாலிட்டி இருக்குது இப்ப நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ரியாலிட்டியில பொறுத்தவரை தான் நீங்க பாவத்தாலேயே இது உங்களுக்கு பாவமோ புண்ணியமோ ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க கம்ப்ளீட்டா கீழே போட்டுருங்க எல்லாத்தையும் சரணாகதிக்கும் வந்துருங்க சரணாகதிக்கு வந்த பிறகு உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு அகத்தை பொறுத்தளவுல சரணாகதி புறத்தை பொறுத்தளவுல சரணாகதி அடையக்கூடாது செய்ய வேண்டிய செய்யதான் செய்யணும் நீங்க கடைசி வரைக்கும் போராடத்தான் செய்யணும் எல்லா மதமும் வந்து அதோட சொல்றது கெல்டி கான்செப்ட் மனசோட <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நான் இப்ப இப்போதைக்கு நான் எடுக்காம இருக்கணும் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் ஆமா உண்மையிலே வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அங்க ஒண்ணுமே உங்க கையில ஒண்ணுமே இல்லையே சைக்கலாஜிக்கா எல்லாமே ஒரு ஒரு சிந்தனையாவது உங்களை அறியாம தான் வருமா வழியே நீங்களா எந்த விஷயத்துமே சிந்திக்க முடியும் நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னு சொன்னா ஃபர்தர் டெவலப் பண்றதா நீங்க கொடுக்க முடியும் வழியே எல்லாமே தானா தான் வரும் அதே மாதிரி எமோஷனும் தானா தான் வரும் நீங்களா உங்களுடைய எமோஷனை கூட கொண்டுற முடியாது எல்லாமே அதுவா தான் வருது இதுல நம்ம கொஞ்சம் அவங்க எங்கே நம்ம கை வச்சு ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க ஐயா அதுல வந்து சொல்லியிருந்தீங்க யாரோ ஒருத்தவங்க செஞ்ச தப்ப வந்து நம்ம எடுத்து சுமக்குற மாதிரிதான் இந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் நம்ம வந்து இப்ப ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் நம்ம வந்து புது நபர் முன்னாடி இருந்த ஒரு உணர்ச்சிக்காக வந்து அந்த உணர்ச்சி செஞ்ச தப்ப வந்து நம்ம வந்து தூக்கி சுமக்கத்தை இது வந்து 
என்னென்ன <laughs> 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 